Hi friends, welcome back to Sanas Edu Tips. Catered Category 3 Psychology is syllabus based classes. We will see the Catered Category 3 part title in the syllabus. Adolescent Psychology is the part title in the Theories of Learning, then third part is Teaching Aptitude. First part is successfully finished. We will cover all portions. We will cover all questions. We will discuss all the previous questions. We will discuss the Theories of Learning. Okay, the second part is theories of learning. So, we will start this. If we have a class in the adolescent psychology, we will start this class in the playlist. 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 Now, we will start this class in the playlist. If you are watching our channel, subscribe to Maximum Friends. If you are watching our class, please like and share. Okay, let's go. Okay, let's go. Learning lah. Apa nama kerja? Theories of learning ni perayaan bandar learning mai related theories. Adem ay bandar perta karya ni lah. Napa iu uru modul ni? Nampak pelikkan ulah dengan nampak manusia lah. Pasal ni mungkin nampak ni dah rena learning ni dah mana rena. Apa learning ni khusus nampak ura idea mana? Mula. Apa nampak kacch definitions ni nampak kaj ni lah. Okay. Gates define learning as the modification of behavior through experience and training. Apa Gates learning ni define change ni? It is the modification of behavior. Apa tu? Note ya, nama ini adalah behavior modification atau learning. Enggan ya, through experience and training, training and experience itu ada. Orang individual itu behavior modification atau learning ini adalah gates define cerita ini. Okay, then Skinner nak am Skinner considers learning as a process of progressive behave behavior adaptation. Pada nama orang behavior adaptation atau proses ana learning. Ada nama orang individu enggan ya, nama Atau anda learning ini changing situation ni, enggan adapt itu, ada satu proses ana learning. Okay, Skinner considers learning as a process of progressive behaviour adaptation. Then Cronkrow defines learning as the acquisition of habits, knowledge and attitude. Ades sama dengan Cronkrow, anda boleh dengan learning as the acquisition of habits. Habits ekoraya, aduh boleh tanya knowledge ekoraya, attitudes, dalam, dalam tuh ini, orang acquisition, orang ekor cie ini, orang proses, ana learning ini. Okay, apadah nama main itu, mana tiga definition sebenar tu. Okay, orang tu boleh paraya. Gates define learning as the modification of behaviour through experience and training. Okay, apa, ini, ar coidu cie, ni dulu kalam kurun coidu kita dash is the modification of behaviour through experience and training. Eda ana Learning and learning as the is the modification of behavior through experience and training. In the Skinner and in learning as the process of progressive behavior adaptation. And Crow and Crow defines learning as the acquisition of habits, knowledge, and attitude. So learning has been defined in numerous ways by many different theorists, researchers, and educational practitioners. Korai theorist cai kotar research itu sekarang pelat type ni define cie dite. Tapi, nama kita mana yang kita perayaan learning can be defined as a relatively permanent change in behaviour brought about by experience. Tanda perayaan. Alah, learning can be defined as the permanent change in behaviour, relatively permanent change in behaviour brought about by experience. Tanda perayaan. Alah, yang kita perayaan learning is a modification of behaviour. Tanda perayaan. Alah, apa learning ni kurcuh? Itu yang karya kita ngalah arah ni dikena. Then Nature and characteristics of learning. In the learning characteristics I have written down. Learning involves all those experiences and training of an individual which help him to produce changes in his behavior. Then the learning involves all those experiences and trainings. Then the training and the experience involved in the process of learning. It helps the individual to produce changes in his behavior. This is learning. Training and experience lor deh, apa yang disampai kita na, orang orang wakti ke, it produces changes in his behaviour, behaviour le changes, ah, wajatan, sahaya kuno orang proses ana learning ni, na parah ini deh. Then aku, it involves modification of behaviour through practice and experience le. Pidan deh, ana learning ni, na parah ini deh, it's the modification of behaviour, ana behaviour modification ana, enggan na, through practice and experience lor deh, practice and experience lor deh, undaun orang 
എന്താണ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് ദെൻ എന്താണ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എവർ ചേഞ്ചിങ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതാകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൽ അഡാപ്റ്റ് ആവണം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എന്താ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ ലേണിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എവർ ചേഞ്ചിങ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് റോങ് പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സൈഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് നോളജ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് നോളജ് എക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് റൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സൈഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നോളജ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ എക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെ ത്രൂ ലേണിംഗ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ത്രൂ എന്താണ് ലേണിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ ലേണിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് development next one it is both formal and informal process like learning in the parayana formal actual process lode we can able to learn and by informal also we can able to learn so it is both formal and informal process then learning is adjustment illa mumbu parna pole learning in the parayana endana or adjustment aan it brings progressive changes in the behavior of an individual as a result of which the individual gets himself adjusted to the ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോരോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നതായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ചേഞ്ചിങ് ആണ് സോ ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ എന്താണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദെൻ ഓൾ ലേണിംഗ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ ലേണിംഗിൽ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ ലേണർ ടു ലേൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഗോൾ ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ലേൺ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ശ്രമം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് കേറ്റിട്ട് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വി ഹാവ് ദ ഗോൾ എന്താണ് കേറ്റിട്ട് പാസ് ആവണം കേറ്റിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് പഠിക്കുന്നു നോട്ട്സ് എഴുതി പഠിക്കുന്നു ബുക്സ് നോക്കി പഠിക്കുന്നു സോ ഓൾ ലേണിംഗ് ഈസ് എന്താണ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ ലേണർ ടു ലേൺ അപ്പൊ ഗോൾ ആണ് ഒരു ലേണറിനെ ലേൺ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ലേണിംഗ് തിയറീസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദ ടേം ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ലേണർ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നോളജും ആയിട്ടാണ് അല്ലെ കുറെ അറിവുകൾ അല്ലെ കുറെ നോളജ് ആണ് നോളജ് എക്യൂർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഒത്തിരി ഡൊമൈൻസ് ഡൊമൈൻസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഡെവലപ്പ് ഒത്തിരി ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് കൊ
ഓക്കെ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ ടാക്സോണമി വരുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ മേജർ ഡൊമാൻസ് ദി കൊഗ്നിറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദി സൈക്കോമോട്ട നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ മീൻസ് എന്താ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വേൾഡിൽ തന്നെ അറിയാം ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഫീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഫീൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി നോളജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് ചെയ്യാനോ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് വേണം അല്ലേ നമുക്കൊരു വില്ലിങ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം ആ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താ അവിടെ ലേണിങ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിലും ദാറ്റ് മീൻസ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബില്ലിങ്നെസ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് ദെൻ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ സൈക്കോമോട്ടോന് ഒരു ഡൊമൈൻ ആ വേൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡൊമൈൻസിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഏതാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓൾസോ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ ഓൾസോ ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലേണിംഗ് ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു അത് മൂന്ന് പേര് സ്കിന്നറും ക്രോ ആൻഡ് ക്രോയിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠിച്ചു ദെൻ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലേണിംഗ് തിയറീസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേസിക്കിലാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര